ഹലോ ഫോർ ദ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാചക രീതിയാണ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത് തക്കാളി ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യാം എന്ന് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് നാല് കല്ലുകളാണ് നാല് കല്ലുകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അടുക്കുക പാചകത്തിന് തീക്കനൽ ആവശ്യമാണ് അതിനാണ് ഈ രീതിയിൽ കല്ലുകൾ അടുക്കുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് ആവശ്യത്തിന് തക്കാളി എടുക്കുക ഓരോ തക്കാളിയും മുഗൾ ഭാഗം കണ്ടിക്കുക ഒരടപ്പു പോലെ വേണം തക്കാളിയുടെ മുഗൾ ഭാഗം കണ്ടിക്കുവാൻ ഓരോ തക്കാളിയുടെയും ഉൾവശം കളയുക നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി മാറ്റിവെക്കുക ഉൾവശം മാറ്റുമ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് വൈറലായ ഒന്നാണ് തക്കാളി ഓംലെറ്റ് ആ നിലയ്ക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം എന്ന് കരുതി നല്ലതുപോലെ തക്കാളിയുടെ ഉൾവശം വൃത്തിയാക്കണം പാചകത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മുളക് ഈർക്കില് മുട്ട ഇത്രയുമാണ് തക്കാളി കൂടാതെ പാചകത്തിന് ആവശ്യമായത് മുളക് മുൻകൂട്ടി അരിഞ്ഞു വെക്കണം ചെറുതായി നുറുക്കി വേണം അരിയുവാൻ മുട്ടയുടെ മുഗൾ ഭാഗം പൊട്ടിച്ച് തക്കാളിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക മുളക് പൊടി ഉപ്പ് മുളകരിഞ്ഞത് ആവശ്യാനുസരണം അതിലേക്ക് ചേർക്കുക തക്കാളിയുടെ മുഗൾ ഭാഗം അടയ്ക്കുക ഈർക്കിൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തക്കാളി യോജിപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വേണം അടയ്ക്കുവാൻ മുട്ട പുറത്തു പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി വേണം തക്കാളി കഷ്ണങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കുവാൻ മുട്ടയിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഉപ്പും മുളകും പിടിക്കുവാനായി ചെറുതായി ഒന്ന് കുലുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് തക്കാളിക്ക് ആവശ്യമായ കനലാണ് നല്ല രീതിയിൽ തീക്കനൽ ആവശ്യമുണ്ട് അതിലേക്കാണ് തക്കാളി ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ അതിനുള്ള തീക്കനൽ കൂട്ടുകയാണ് കനലിലേക്ക് തക്കാളി എടുത്തു വയ്ക്കുക തക്കാളി തുറന്നു പോകാതെ പ്രത്യേകം കരുതണം തീ എരിയുന്ന ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ തക്കാളിക്ക് ചൂട് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ മുകളിൽ അടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് തക്കാളിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചൂട് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി കുറച്ച് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ മുൻകൂട്ടി കരുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ തക്കാളി വീണു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തക്കാളികൾക്ക് കേടുപാട് വരാത്ത തരത്തിൽ തീ കൂട്ടുക കല്ലുകൾ അടുക്കുമ്പോൾ തക്കാളി ഇറക്കി വെക്കാവുന്ന തരത്തിൽ പ്രത്യേകം കരുതി അടുക്കാങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തക്കാളി വീണു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും നാല് കല്ലുകൾ കൂട്ടി ഈ തരത്തിൽ അടുക്കിയാലുള്ള പ്രയോജനം ഇതാണ് കല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ തക്കാളി വീണു പോകാതെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും കൂടാതെ തക്കാളിക്ക് മുകളിൽ തീക്കനൽ കൂട്ടി കൃത്യമായ അളവിൽ ചൂട് നൽകുവാനും സാധിക്കും
തക്കാളികൾക്ക് മറ്റ് കേടുപാടുകൾ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഉറപ്പുവരുത്താം ഈ പരീക്ഷണം രസകരമാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് മറക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് നിങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ വെറുതെ ചെയ്തു നോക്കുക ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ തക്കാളി കുട്ടന്മാർ നല്ല രീതിയിൽ പാകമായിരിക്കുന്നു ഇനി കനൽ മാറ്റി തക്കാളി എടുക്കണം തക്കാളി കുട്ടന്മാർ ചൂടിലാണ് ഒരു മുളവടി ഉപയോഗിച്ച് അവരെ പുറത്തേക്കെടുത്തു കനൽ മാറ്റി തക്കാളികൾ പുറത്തേക്ക് ഓരോ തക്കാളികളും കനൽ മാറ്റി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്തു ഒന്ന് നഷ്ടമായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പതുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് അവനെ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ നാല് തക്കാളികളും കനൽ മാറ്റി പുറത്തെടുത്തു നല്ല ചൂടാണ് ചേട്ടൻ മുളവടി രണ്ടായി മുറിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തക്കാളികൾ എടുത്തു മാറ്റി അങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളി ഓംലെറ്റ് റെഡി ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ഓംലെറ്റ് എന്ത് തക്കാളി എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ചൂടാറി ഇവനെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം നല്ല എരിവാണ് നാവിൽ രുചി ഉറിപ്പിക്കുന്ന എരിവുള്ള തക്കാളി ഓംലെറ്റ് മുട്ടയ്ക്ക് തക്കാളിയുടെയും മുളകിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അത് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒന്നാണ് പുറന്തോടും ചാരവും മാറ്റി ചേട്ടൻ ഒന്ന് കഴിക്കുവാനെടുത്തു നല്ല ചൂടാണ് കയ്യിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ചൂട് ചേരുവകൾ നന്നെ മുട്ടയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട നന്നായി പാകമായിരിക്കുന്നു ചൂട് വക വെക്കാതെ ചേട്ടൻ ആവേശത്തോടെ കഴിച്ചു നോക്കി നല്ല എരിവുള്ള രുചി ചേട്ടന് നന്നായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആവേശത്തോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിച്ചു നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് തക്കാളി ഓംലെറ്റ് രുചിയും ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഇതിലൂടെ സമ്പാദിക്കാം നിങ്ങൾ തരുന്ന വലിയൊരു സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം